హై టెలివిజన్ వ్యూవర్స్ నేను ఎరుస్వామి అనంతపూర్ నుంచి ఈ రోజు మన టాపిక్ కీబోర్డ్ ఓరియంటేషన్ కీబోర్డ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అసలు కీబోర్డ్ దేని దేనికి యూజ్ చేస్తాం కీబోర్డ్ లోని కీస్ ఎన్ని ఉంటాయి అవి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ కీ లొకేట్ అయి ఉంటుంది ఏ ఏ కీ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి అంశాలను తెలుసుకోబోతున్నాం కీస్ కీబోర్డ్ మనం ధారాళంగా ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ కొన్ని కీస్ ప్రింట్ స్క్రీన్ స్క్రాల్ లాక్ పాస్ కీ ఇలాంటి కొన్ని కీస్ మనం ఉపయోగించుకోకుండా ఉంటున్నాం వాటి ఉపయోగాలు కూడా మనము ఇందులో తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ మొత్తం కీబోర్డ్ కి సంబంధించిన ఓరియంటేషన్ మొత్తం మీకు అర్థం కావాలంటే ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే దాన్ని లైక్ వీడియోస్ లో యాడ్ చేసుకోండి మళ్లీ మీరు సమాచారం దీన్ని ఈ వీడియోని వెతకలేము అనేటట్లయితే లైక్ వీడియోస్ లో యాడ్ చేసుకుంటే మీరు లైక్ వీడియోస్ కి క్లిక్ చేసినప్పుడు అందులో దొరుకుతుంది అండ్ దెన్ దీన్ని షేర్ చేయండి ఇలా అనేక మందికి ఈ అంశాన్ని తెలిపినట్లు ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దీని కారణంగా మీరు మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియోని మీరు మిస్ అవ్వకోకుండా మెయిల్ లో ఆ అలర్ట్ మీకు వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఈ వీడియోని అప్లోడ్ చేశారు చూడండి అన్న అలర్ట్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఏ వీడియోని మిస్ అవ్వరు అనమాట ఓకే ఎనిహౌ మన తెలుగు విజన్ ఇన్ని రోజులు ఆండ్రాయిడ్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలని షేర్ చేసేది ఇటీవల ఇంగ్లీష్ ను కూడా స్టార్ట్ చేసింది ఇంకా ఇప్పుడు కంప్యూటర్ కి సంబంధించిన అంశాలు స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ అన్ని టెక్నికల్ విషయాలే కాబట్టి టెక్నాలజికల్ విషయాలే కాబట్టి మనము ఇది ప్రపంచమంతా కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కంప్యూటర్ ఇంకా మరియు వీటన్నిటినీ అనుసంధానం చేస్తూ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పోతుంది కాబట్టి ఈ మూడు అంశాలని మనము చెప్పుకోబోతున్నాం ఓకే ఆండ్రాయిడ్ కంప్యూటర్ ని ఆల్మోస్ట్ బీట్ చేస్తా ఉంది కానీ దాని విలువ దానికి ఉండనే ఉంది కాబట్టి కంప్యూటర్ గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అంశము చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ముఖ్యంగా కీబోర్డ్ కు సంబంధించిన విషయం ఎందుకు ప్రధానంగా మేము స్టార్ట్ చేయడం అయిందంటే కీబోర్డ్ లోనే మనము ఏ దాన్నైనా కూడా కంట్రోల్ చేయగలం దేన్నైనా కూడా చేయడానికి అనుకూలం ఉంటుంది మీరు ఎంత స్క్రీన్ టచ్ ఎంత లేటెస్ట్ మొబైల్స్ వాడినప్పటికీ కీబోర్డ్ లేకుండా నంబర్ ప్యాడ్ గాని అండ్ దెన్ లెటర్ ప్యాడ్ గాని ఇవన్నీ ఉండవు అనమాట మన కేస్ లో తర్వాత కంప్యూటర్ ని కూడా అదుపు చేయగలిగేది కీబోర్డ్ స్క్రీన్ లో కూడా కీబోర్డ్ వస్తుంది బట్ అందులో కూడా కీస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ మన ముఖ్యంగా కీబోర్డ్ యొక్క విశిష్టతను తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కీబోర్డ్ ఎంత ఉపయోగం అనేది కీబోర్డ్ ను మాత్రం చాలా మనము ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫోన్ లో ఒక కీబోర్డ్ వస్తుంది పైన వన్ టూ త్రీ దాని కింద ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ దాని కింద సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ దాని కింద స్టార్ జీరో యాష్ ఇలాంటివి వస్తాయి అనమాట కానీ లెటర్ కీ ప్యాడ్ వచ్చేసరికి అలా కాదు అది డిఫరెంట్ గా వస్తుంది అది ఎలా మొదలవుతాయి అసలు కీబోర్డ్ రకాలు చెప్తాను ఒకసారి మనము ఉపయోగించేటువంటి కీబోర్డ్స్ లో చాలా అద్భుతమైన ఉన్నాయి సరే వాటిలో బ్లూటూత్ కీబోర్డ్ ఎర్గానిక్ కీబోర్డ్ ఇంటర్నెట్ గేమింగ్ మల్టీమీడియా మెంబ్రైన్ పిఎస్ టూ మినీ పిఎస్ టూ యుఎస్బి వైర్లెస్ ఎక్స్ టూ నార్మల్ కీబోర్డ్ ఇట్లాంటి అనేక రకాల కీబోర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మరి వీటిలో మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుండేది అంటే ఇప్పుడు వైర్లెస్ కీబోర్డ్ యుఎస్బి కీబోర్డ్ అంటే ఇన్ని రోజులు ఒక రౌండ్ వైర్ ఉండేది అది పిఎస్ టూ కీబోర్డ్ పర్సనల్ సిస్టమ్ కి ఉపయోగించేది ఆ రౌండ్ పిన్ ఉండేది అనమాట అది ఎక్కువ తక్కువ అవ్వడం పాత ఓల్డ్ ఆ జాక్స్ అన్ని పోవడం ఇట్లా అంటే ఓల్డ్ కంప్యూటర్ కి యూజ్ చేసేటువంటి సాకెట్స్ చేంజ్ అయిపోవడం యుఎస్బి పోర్ట్స్ రావడం ఎక్కువ విరివిగా వాడడం ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనకి ఇది పిఎస్ టూ పోయి యుఎస్బి కీబోర్డ్ వచ్చేసింది సరే యుఎస్బి కీబోర్డ్ బాగుంది నెక్స్ట్ బ్లూటూత్ కీబోర్డ్ కూడా కొంత వాడకం లేక వచ్చింది అది మళ్లీ దాని ఉపయోగము తక్కువ అయిపోయింది ఎందుకంటే బ్లూటూత్ ఎప్పుడు ఆన్ లో ఉంచాలి కదా తర్వాత వైర్లెస్ కీబోర్డ్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్ చాలా చాలా ఉపయోగం దీనికి ఒక డాంగిల్ ఇస్తారు కొత్తది కొనుక్కుంటే వైర్లెస్ కీబోర్డ్ ఒకటి మౌస్ ఒకటి డాంగిల్ ఒకటి ఈ డాంగిల్ అనేది మనము సిస్టమ్ లో పెట్టచ్చు ప్లస్ ఫోన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు 
OTG కేబుల్ ఉంటే దానికి ఈ డాంగిల్ క్రియేట్ కనెక్ట్ చేసి పెడితే మాత్రం అద్భుతంగా వర్క్ చేస్తుందండి ఈ కీబోర్డ్ ద్వారా మనం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ని చాలా అవలీలుగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అన్నమాట ఎట్లా అంటే మెయిల్ మెయిల్స్ మనము మెసేजेस మెయిల్స్ వాట్సాప్ Facebook ఎనీ హౌ ఏదైనా కూడా మెసేజ్ టైప్ చేయడం ఫోన్ చేయడం మళ్ళీ వాటి వాటిని కంట్రోల్ చేయడం కమాండ్స్ అన్ని యూజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనము ఫోన్ ని కంప్యూటర్ ని ఇంకా ఏంటి డెస్క్టాప్ యాపిల్ ఎనీ వేర్ విద్యనైన మనము చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అన్నమాట సరే ఇప్పుడు కీబోర్డ్ అసలు ఏమేమి ఉంటాయి కీబోర్డ్ కీబోర్డ్స్ ఇప్పుడు ప్రధానంగా నేను వైర్లెస్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తూ చెప్తున్నాను ఇది మనం దూరంగా ఉండొచ్చు దాదాపు పది ఇరవై మీటర్ల దాక మనకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది బ్లూటూత్ అయితే బ్లూటూత్ ఎప్పుడు ఆన్ లో ఉండాలి ఇదైతే ఏది ఆన్ చేసే పని లేదు మనం డాంగిల్ దానికి ఇన్సర్ట్ చేస్తే కనెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి దీనికి రేడియేషన్ కూడా మనకు ఉండదు కాబట్టి ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తున్నా మీరు తీసుకుంటే అది తీసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనము ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కూడా దీంతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనుకున్నాము కాబట్టి ఇది తప్పకుండా ఈ ఓరియంటేషన్ ఇవ్వండి ఇది నేను కీబోర్డ్ గురించి చెప్పబోతున్నాను కీబోర్డ్ లో కీస్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫోర్ కీస్ ఉంటాయి కొన్ని దానిలో వన్ నాట్ టెన్ సారీ వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ టెన్ ఇట్లా కూడా ఉంటాయి కొన్ని దానిలో వన్ ట్వంటీ కూడా ఉంటాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆయా అవసరాలను బట్టి కీస్ ని అడిషనల్ గా కొన్ని డైరెక్ట్ కీస్ గా పెట్టేసుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు మల్టీమీడియా కీబోర్డ్ లో పాటని నెక్స్ట్ సాంగ్ పెట్టడానికి ప్రీవియస్ సాంగ్ పాస్ ప్లే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము కీస్ స్పెషల్ కీస్ గా పెట్టుకుంటారు సో మల్టీమీడియా కాదనుకోండి అవన్నీ ఉండవు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కీస్ మాత్రం ఉంటాయి ఓకే ఇవేమేమి కీస్ ఉంటాయి అసలు కీ వన్ నాట్ ఫోర్ కీస్ దాంట్లో మనము చూసుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా కీస్ ఆయా అనుకూలతను బట్టి ఏర్పాటు చేసుకుంటారు కాబట్టి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్ కీబోర్డ్ అనుకుని ఇంటర్నెట్ కీ సపరేట్ ఉంటుంది సో ఇలాగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి తెలిసిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం యూజ్ చేసేటువంటి కీబోర్డ్ లో వన్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఉంటాయి కీసు వాటిని మనము థింక్ చేద్దాం ఈ ఇందులో దాదాపు ఎయిట్ టైప్స్ ఉంటాయి కీసు మరి ముఖ్యంగా మనము పూర్తిగా బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ కాకోకుండా సింపుల్ గా గుర్తుండేటట్లు మనము చూసుకుందాం ఇవి యాక్చువల్లీ బుక్కిష్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం పోతే ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కీస్ స్పెషల్ కీస్ కమాండ్ కీస్ ఫంక్షనల్ కీస్ ఎడిట్ ఆర్ నావిగేషన్ కీస్ నంబర్ ప్యాడ్ బ్లాక్ కీస్ ఇట్లా ఇట్లా మనం రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే దీన్ని మనకి ఈజీగా గుర్తుండేటట్లు పైన లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి నేను లెఫ్ట్ సైడ్ లొకేట్ చేస్తుండే నా ఫింగర్ ని ఫస్ట్ ఎస్కేప్ కీ ఉంటుందన్నమాట అది పలికిస్తాను వినండి ఎస్కేప్ అనింది కదా అది కదా చూడండి ఎస్కేప్ అనింది సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ లెఫ్ట్ అనమాట టాప్ లెఫ్ట్ లో ఉంటుంది ఇది ఎస్కేప్ సో ఇలాగా మనము మిగతా కీస్ అన్నిటినీ చూసుకుంటూ వెళ్దాం సో అన్ని కీస్ ని ఏ కీ నొక్కినా కూడా దానికి దాని ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనము ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ మరి దాని ముందు మీకు కీస్ ఎక్కడెక్కడ ఏది లొకేట్ అయింటుందో తొందరగా చెప్తాను ఎస్కేప్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ టాప్ లో ఎస్కేప్ కి రైట్ లో రైట్ కి వద్దాము అట్లా ఏ రైట్ కి ఫస్ట్ ఎఫ్ వన్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎఫ్ టూ ఇట్లా రైట్ కి జరుగుతా ఉంటే ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ సెవెన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వరకు ఉంటాయి అనమాట కొన్ని స్పెషల్ కంప్యూటర్స్ లో ఎఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఇవి ఎఫ్ థర్టీన్ నుంచి ఇప్పుడు మనం ప్రధానంగా యూజ్ చేసేటువంటి వాటిలో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ వరకే ఉంటాయి సో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత అలాగే ప్రింట్ స్క్రీన్ స్క్రాల్ లాక్ పాజ్ ఇవి ఉంటాయి అట్లే సో అక్కడ దాకా మనము స్పెషల్ కీస్ అనుకుందాం వీటిని లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్కేప్ ఉంది కదా దాని దగ్గరికి వస్తే మళ్ళీ దాని కిందకి రండి ఇట్లే లెఫ్ట్ సైడ్ దాని కిందే గ్రాఫ్ అంటుంది అనమాట ఈ గ్రాఫ్ అనే కీని లేజీ కీ అంటాము అక్యూట్ కీ అని అని ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ గాని ఇట్లా రకరకాలుగా మనము పేర్లతో పిలుస్తాం అనమాట సో ఈ లేజీ కీ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే మనము ఫాంట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ 
స్పెషల్ గా ఏదైనా ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఒక కీస్ ని తయారు చేసుకోవడానికి స్విఫ్ట్ ప్లస్ గ్రాప్ కీ పట్టుకుంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మనము సో ఇలా మనకి కొత్తగా ఉపయోగించేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు అక్షరాల అన్నిట్లో మరి ఏ తొమ్ దీర్ఘం ఇలాంటివి ఉపయోగించేటప్పుడు లేజీ కీని పట్టుకుని యూజ్ చేస్తాం అనమాట రాసినప్పుడు అట్లా అట్లాంటివి వస్తాయి సో లేజీ కీ అంటామే కానీ మనకి ముఖ్యంగా తెలుగులోనే యూజ్ అవుతుంది ఎక్కువ మనం రాసేటప్పుడు సరే ఆ లేజీ కీ అయిపోయిన తర్వాత వన్ టూ త్రీలు స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట రైట్ కి సరే అది మళ్ళీ చూద్దాం లేజీ కింద లేజీ కీ కింద ట్యాబ్ అని ఉంటుంది చూడండి చూడండి నేను డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తాను వన్ మినిట్ చూడండి ట్యాబ్ కొడతాను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అంటే కొంత ముందు జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ అనేటువంటిది కొడితే ఫైల్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది అంటే ఓపెన్ చేసిన విండోస్ అన్ని చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి ఇంకో విండో లైక్ ఇంకో విండో లైక్ మారుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ట్యాబ్ కింద కొద్దాం క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ క్యాప్స్ లాక్ ఆఫ్ అంటే ఒకసారి నొక్తే క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ ఉంటుంది ఒకసారి నొక్తే క్యాప్స్ లాక్ ఆఫ్ ఉంటుంది అయితే ఈ క్యాప్స్ లాక్ కి ఇన్సర్ట్ అంటే మనము స్క్రీన్ రీడర్స్ ను ఉపయోగిస్తే అంటే జాస్ గానీ ఎన్విడియా గానీ ఇలాంటివి ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు క్యాప్స్ లాక్ కీనే స్క్రీన్ స్క్రీన్ రీడర్ కీగా పెట్టుకోవచ్చు ఎన్విడిఏ ఆర్ జాస్ కీ దీన్ని అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట జాస్ కమాండ్ ఇన్సర్ట్ ఏదైతే పనిచేస్తుందో దాని కమాండ్స్ గా మనము దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ల్యాప్టాప్ లేఅవుట్ లో కీబోర్డ్ లేఅవుట్ లో ఓకే ఎస్కేప్ లేజీ అట్లా కిందకు వస్తే ట్యాప్ కిందకు వస్తే క్యాప్స్ లాక్ ఇంకా కిందకు వస్తే షిఫ్ట్ ఈ షిఫ్ట్ లు రెండు ఉంటాయి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఇంకా దాని కిందకు వస్తే కంట్రోల్ కంట్రోల్ వచ్చేసి అవి కూడా రెండు ఉంటాయి లెఫ్ట్ కంట్రోల్ రైట్ కంట్రోల్ ఇక్కడ దాకా లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్పాను ఇంకా అట్లా కంట్రోల్ కింద కంట్రోల్ కి రైట్ సైడ్ కొద్దాం విండోస్ ఉంటుంది ఈ విండో ఇవన్నీ కమాండ్ కీస్ అనమాట ఈ కంట్రోల్ నుంచి రైట్ కి జరిగితే సో ఇవి విండోస్ కి మళ్ళా నెక్స్ట్ అంటే లెఫ్ట్ విండోస్ ఇవి కూడా రెండు ఉంటాయి కాబట్టి లెఫ్ట్ విండోస్ రైట్ విండోస్ రైట్ విండోస్ అంటే ఆడే అనుకోనే ఉండదు ఈ లాస్ట్ కు ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ విండోస్ తర్వాత ఆల్ట్ మళ్ళా స్పేస్ మళ్ళా రైట్ కు వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ అదే ఆర్డర్ లో స్టార్ట్ అవుతాయి ఆల్ట్ స్పేస్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్ట్ ఎండ్ అవుతుంది కదా ఆల్ట్ మళ్ళా స్పేస్ కి రైట్ సైడ్ ఆల్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ విండోస్ కి మళ్ళీ అప్లికేషన్ కి మళ్ళీ కంట్రోల్ సో ఇలా మనకి కీబోర్డ్స్ కీస్ మనకి ఉంటాయి అనమాట ఒకసారి నేను ఎన్విడి ఓపెన్ చేసి కీస్ అన్ని ఒకసారి పలికించే ప్రయత్నం చేస్తాను అసలు ఇది ఎలా పలికించచ్చు అంటే ఓకే డియర్ వ్యూవర్స్ మనము కీబోర్డ్ హెల్ప్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటే కీబోర్డ్ యూసేజ్ దాదాపు మీరే తెలుసుకోవచ్చు కొంత ఇన్సర్ట్ కీ ఇన్సర్ట్ కీప్యాడ్ లో నంబర్ నంబర్ వన్ అనమాట అది నొక్తాను ఒకసారి చూడండి ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఆన్ అనింది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఎస్కేప్ కొడతా ఎస్కేప్ అనింది ఈట్ వరకు చూడండి ఇక్కడ దాకా స్పెషల్ కేస్ నెక్స్ట్ ఎస్కేప్ కింద మళ్ళీ గ్రాప్ మళ్ళీ దాని కింద ట్యాప్ ఎన్విడిఏ అది చూడండి క్యాప్స్ లాక్ కదా ఉండాల్సింది ఎన్విడిఏ ఎట్లయింది ఇది స్క్రీన్ రీడర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దాన్ని కీబోర్డ్ లేఅవుట్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నాం కదా అట్లా లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఇంకా దాని కింద లెఫ్ట్ కంట్రోల్ ఓకే ఇంకా కంట్రోల్ కి రైట్ సైడ్ జరుగుతున్నాను లెఫ్ట్ విండోస్ లెఫ్ట్ ఆల్ట్ స్పేస్ స్పేస్ రైట్ ఆల్ట్ రైట్ విండోస్ అప్లికేషన్ రైట్ కంట్రోల్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ రైట్ కంట్రోల్ కి అప్పు 
వెళ్దాం టాప్ గా కొంచెం పైకి వెళ్తే రైట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ బ్యాక్ స్లాష్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇంకా పైకి వస్తే స్క్రోల్ లాక్ ఇది ఇంత ముందు ఉన్నాం కదా ఆట బ్యాక్ స్పేస్ కి లెఫ్ట్ కి జరగదాం ఈక్వల్స్ డాష్ ఇది ఇంకా కొంచెం ఎంటర్ కూడా ఇవి లెఫ్ట్ కి వెళ్తే టిక్ అంటుంది అంటే ఇది యాక్చువల్ గా కోలన్ ఇది ఇది కోలన్ సెమీ కోలన్ ఇవి వాడతా సారీ అపాస్ట్రఫీ అపాస్ట్రఫీ ఇవి వాడతాం కదా కోర్టు వాటిది అనమాట సో ఎన్ని ఇప్పుడు మనము దీంట్లో పలికి ఇచ్చినవన్నీ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా ఉంటాయి కదా చాలా గుంపుగా ఇవన్నీ కీస్ని రౌండ్ చేసినాం అనమాట సరౌండ్ సరౌండ్ చేసాం అంటే చుట్టూరా అన్ని చూసాం ఇప్పుడు సెంటర్ లో ఏముంటాయి ఎస్కేప్ కింద గ్రాప్ ఉంది కదా దానికి రైట్ లోకి వస్తే వన్ టూ త్రీ లు ఉంటాయి అనమాట జీరో ఓకే జీరో తర్వాత డాష్ ఈక్వల్స్ సో ఈ పంక్చువేషన్ కీస్ కూడా అక్కడే లొకేట్ అయి ఉంటాయి ఈ ఎఫ్ వన్ హెల్ప్ యూజ్ అవుతుంది ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఇవి ఇవి వర్సన మనకి యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇది ఇవన్నిటి యూసేజ్ మళ్ళీ ఒకసారి డీటెయిల్ గా మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో చేస్తాం ఎందుకంటే అవన్నీ చూపిస్తే టైం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే కిందకు వస్తే ఏబిసిడీలు ఉంటాయి వన్ కింద క్యూ ఉంటుంది చూడండి బ్యాక్ స్లాష్ వరకు అంటే ఫస్ట్ లైన్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ సెకండ్ లైన్ వన్ టూ త్రీ లు థర్డ్ లైన్ ట్యాబ్ క్యూ డబ్ల్యూఆర్ వై ఇట్లా ఇవి అండ్ ఫోర్త్ లైన్ ఎన్విడి ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఏఎస్డిఎఫ్ జి హెచ్ జె కెఎల్ సెమికోలన్ అపాస్టఫీ ఎంటర్ ఇట్లా ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ జి అంటే జెడ్ అనమాట అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ లో జెడ్ ని జి అంటారు కదా అట్లా జి జి అనాలది జి కాదు జి ఎక్స్ ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కొట్టుకుంటూ వచ్చాను ఇంకా దాని కింద కంట్రోల్ లెఫ్ట్ కంట్రోల్ ఇవి కొట్టాను ఆల్రెడీ ఓకే ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఈ కీస్ అన్ని ఏవి కమాండ్ కీస్ అన్ని బాటమ్ లైన్ లో ఉన్నాయి స్పెషల్ కీస్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ అప్పర్ అప్పర్ సైడ్ ఇది ఫంక్షనల్ కీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కింద దాని రెండు పై కీస్ కి కింద కీస్ కి మధ్యలో పైన నంబర్ కీస్ అన్ని ఉన్నాయి దాని కింద ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి ఆల్ఫాబెట్స్ అన్ని ఉన్నాయి దానికి రైట్ సైడ్ లో పంచువేషన్ కీస్ అన్ని సో మనం సింపుల్ గా కమాండ్ అండ్ స్పెషల్ కీస్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూసాం అయితే ఈ కమాండ్ కి ఒక చూశారు లెఫ్ట్ కంట్రోల్ ఈ లెఫ్ట్ కంట్రోల్ రైట్ కంట్రోల్ రెండు 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 ఉన్నాయి కదా రెండు ఒకే యూజే మళ్ళీ అదొక యూజ్ ఇదొక యూజ్ కాదు లెఫ్ట్ కంట్రోల్ కి అయినా కంట్రోలే రైట్ కంట్రోల్ కి అయినా కంట్రోలే ఈ కంట్రోల్ కి మనకి ఎక్కువ శాతం యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది కంట్రోల్ ప్లస్ అంటే కంట్రోల్ మరియు వన్ కొడితే ఒక యూసేజ్ కంట్రోల్ ఎస్కేప్ కొడితే ఒక యూసేజ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఎస్కేప్ కొడితే మెను స్టార్ట్ అవుతుంది కంట్రోల్ ఏ కొడితే సెలెక్ట్ అన్ని సెలెక్ట్ అయితే కంట్రోల్ ఎస్ కొడితే సేవ్ అవుతాయి కంట్రోల్ డి కొడితే ఫాంట్ కి వెళ్తాం కంట్రోల్ ఎఫ్ కొడితే ఫైండ్ కి వెళ్తాం కంట్రోల్ డి కొడితే గో కు వెళ్తాం ఇట్లా అన్ని యూసేజ్ అనమాట సో ఇట రెండు రెండు కలిపి కొడతాం కాబట్టి కాంబినేషన్ కేస్ ఇవన్నీ కమాండ్ వీటి ద్వారా ఒక కమాండ్ అనేది వెళ్తుంది కంప్యూటర్ కి ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఏ కొడితే సెలెక్ట్ చేయి అన్నట్లు కమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ముఖ్యంగా మనకి యూజ్ అయ్యేది మనం స్క్రీన్ రీడర్ అంతా మనకి నచ్చని విషయం అంతా కూడా చదువుతా ఉంది అనుకోండి అవి అప్పుడు స్టాప్ చేయాలంటే కంట్రోల్ కొట్టినామంటే స్టాప్ అయిపోతుంది ఓకే ఇది ఇంకా విండోస్ లెఫ్ట్ విండోస్ అయినా రైట్ విండోస్ అయినా ఒకటే కదా ఈ విండోస్ వచ్చి మనకి సర్చ్ బటన్ ఓపెన్ అవ్వడం నెక్స్ట్ విండోస్ ప్లస్ ఇంకా ఏదైనా నొక్కి పట్టుకుంటే 
కమాండ్ కి ఓపెన్ అవుతుంది విండోస్ ప్లస్ ఈ కొడితే కంప్యూటర్ లోనే డిస్క్ ఓపెన్ అవ్వడం విండోస్ ప్లస్ డి కొడితే డెస్క్ టాప్ ఓపెన్ అవ్వడం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు టోటల్ గా ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఆల్ట్ ఉంటుంది ఆల్ట్ కూడా అంతే కాంబినేషన్ కీస్ అవి ఆల్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ కొడితే ఫైల్ మెను ఓపెన్ అవ్వడం ఓన్లీ ఆల్ట్ కొడితే మెను ఓపెన్ అవ్వడం అందుకే దాన్ని మెను కీ అని కూడా అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ ఈ షిఫ్ట్ కూడా షార్ట్ కట్ కీస్ గా యూజ్ చేస్తాం షిఫ్ట్ ప్లస్ వన్ కొడితే ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఒకసారి చూద్దాం ఏమంటుంది షిఫ్ట్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఒకసారి కీబోర్డ్ హెల్ప్ ఆఫ్ చేయాలి ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను షిఫ్ట్ ప్లస్ వన్ కొడతాను ఒకసారి ఈ బ్యాంక్ ని ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ అంటుంది జాన్స్ లో ఓకే ఒకసారి క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేస్తాను సారీ ట్యాప్ కొట్టా క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ ఇప్పుడు క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ చేసిన షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఏ కొట్టినా క్యాపిటల్ లెటర్స్ పడతాయి లెటర్స్ అయితే క్యాపిటల్ లెటర్స్ పడతాయి షిఫ్ట్ పట్టుకుని వన్ టూ త్రీలు కొడితే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ సారీ అంతే లేదు పంక్చువేషన్ మార్క్స్ వస్తాయి చూడండి ఒకసారి బ్యాంక్ అట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కొడతాం కదా అక్కడ షిఫ్ట్ పట్టుకొని టూ కొడితే ఎట్ వస్తుంది షిఫ్ట్ త్రీ కొడితే నంబర్ అంటే హ్యాష్ అంటాం కదా మన మొబైల్ లో ఆ నంబర్ అనేది పడుతుంది తర్వాత షిఫ్ట్ త్రీ కొడితే డాక్యుమెంట్స్ లో మనకి సెంటెన్స్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతాయి డాలర్ ఫోర్ లో అంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ ఫోర్ డాలర్ పర్సెంట్ ఈ పర్సెంటేజ్ వాడేటప్పుడు షిఫ్ట్ ప్లస్ ఫైవ్ కొడితే పర్సెంటేజ్ సిక్స్ కొట్టినా అనుకో క్యారెట్ అనేటువంటి సింబల్ వస్తుంది అండ్ ఎస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సింబల్ సింబల్స్ నాట్ పంక్చువేషన్ అండ్ సెవెన్ కొడితే అండ్ ఎయిట్ స్టార్ నైన్ లెఫ్ట్ పెరువిన్ షిఫ్ట్ ప్లస్ జీరో కొడితే రైట్ పెరువిన్ ఇది ఈ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఇది డాష్ కూడదాం డాష్ అంటే మామూలుగా డాష్ అని ఉంటుంది కదా అంటే జీరో పక్కన అది కూడదాం ఏమి వస్తుందో జస్ట్ మినిట్ లైన్ అంటే అండర్ లైన్ అనమాట అది జాస్ అయితే అండర్ లైన్ అని పలుకుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ ఉంటుంది కదా ఈక్వల్స్ దాన్ని షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొడితే ప్లస్ అంటుంది చూడండి ఇలా మారుతుంది అనమాట ఒకసారి మనము టిక్ టిక్ అంటుంది కదా అంటే అపాస్టర్ పిన్ టిక్ అంటుంది కదా ఇది దీన్ని షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొడదాం కోట్ అంటే కొటేషన్ మార్క్స్ సెమికోలన్ సెమికోలన్ ని మనము షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొడదాం కోలన్ అనింది అండ్ దెన్ స్లాష్ ఈ స్లాష్ ని షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొడదాం క్వశ్చన్ మార్క్ డాట్ దీన్ని పట్టుకొని షిఫ్ట్ కొడదాం గ్రేటర్ దెన్ కామన్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొడదాం లెస్ అంటే లెస్ దెన్ చూడండి చూడండి ఎన్ని రకాలుగా మనము యూజ్ అవుతున్నాయి ఇవి సరే ఇవి కామా షిఫ్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ కాంబినేషన్ కేస్ తో యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే కంట్రోల్ తోనూ కమాండ్స్ వస్తాయి కంట్రోల్ ప్లస్ ఆల్ట్ తో కమాండ్స్ వస్తాయి కంట్రోల్ ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఈ మూడుతో కమాండ్స్ వస్తాయి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ తో కమాండ్స్ వస్తాయి ఆల్ట్ తో మాత్రమే కమాండ్స్ వస్తాయి ఆల్ట్ షిఫ్ట్ తో కమాండ్స్ వస్తాయి ఓన్లీ షిఫ్ట్ తో కమాండ్స్ వస్తాయి ఇన్సర్ట్ జాస్ కీ అంటాం కదా దాంతో కూడా దీని కమాండ్ కేస్ వస్తాయి కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్ తో కూడా వస్తాయి కమాండ్స్ ఓకే ఇవి ఇలా ఉండగా ఇప్పుడు మనము పూర్తి రైట్ కొద్దాం నావిగేషన్ కీస్ ఆర్ ఎడిట్ కీస్ అంటాం ఇవి ఎందుకంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి ఎడిట్ ఫీల్డ్ లో చూడండి ఇప్పుడు రైట్ ఆర్ కొట్టాను ఒకసారి హెల్ప్ ఆన్ చేస్తాను ఓకే డౌన్ ఏరో కొడతా ఒకసారి డౌన్ ఏరో కదా దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ కొడతా లెఫ్ట్ ఆరో డౌన్ ఆరో లెఫ్ట్ ఆరో సారీ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆరో రైట్ ఆరో డౌన్ ఆరో అప్ ఆరో ఇవి నాలుగు ఇంకొంచెం పైకి వస్తే డిలీట్ డిలీట్ కి దానికి దాని పైనే ఒంగోటి ఉంటుంది ఎన్విడిఏ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఎన్విడిఏ ఉంది దీన్ని యాక్చువల్లీ ఇన్సర్ట్ కి మనం యూజ్ చేసేది అయితే స్క్రీన్ రీడర్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి 
అది స్క్రీన్ రీడర్ కీగా మారిపోతుంది కాబట్టి అది ఎన్విడియా కీ అంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ డిలీట్ కీ రైట్ సైడ్ జరుగుతున్నాను ఎండ్ దానికి అప్ హోమ్ ఎండ్ అంటే లైన్ చివరికి వెళ్ళిపోతుంది హోమ్ అంటే లైన్ స్టార్టింగ్ కి వస్తుంది అనమాట లైన్ బిగినింగ్ కి కంట్రోల్ పట్టుకుని హోమ్ కొట్టినామంటే పూర్తి ఫైల్ మొత్తం బిగినింగ్ అనమాట కంట్రోల్ పట్టుకుని ఎండ్ కొడితే ఫైల్ మొత్తం లాస్ట్ కి ఓకే ఇట్లా నెక్స్ట్ ఎండ్ కి లాస్ట్ ఎండ్ కి రైట్ సైడ్ జరుగుతున్నాను పేజ్ డౌన్ మళ్ళీ దాని మీద పోతే పేజ్ అప్ సో ఇవి ఈ నావిగేషన్ ఆర్ ఎడిట్ కేస్ అండ్ దెన్ మనం రైట్ కి జరిగితే ఇంకా నంబర్ ప్యాడ్ ఉంటుంది నంబ్లాక్ ఆన్ నంబ్లాక్ ఆఫ్ అంటే టాప్ లెఫ్ట్ లో ఇవి కూడా అన్ని నంబర్ కేస్ అన్ని మా దగ్గర ఉంటాయి ఇవి పైన నంబ్లాక్ ఆ నంబర్ ప్యాడ్ అంతా కూడా ఒకటి ఎలా ఉంటుందంటే నంబ్లాక్ ఆన్ చేసినప్పుడు అవన్నీ నంబర్ గా మారిపోతాయి ఒకసారి చూద్దాం నంబ్లాక్ ఆన్ ఇప్పుడు చూడండి కింద అంత ఎక్కువ స్పేస్ ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది ఒకటి అది జీరో నంబ్లాక్ నం ప్యాడ్ జీరో నెక్స్ట్ దాని మీద కొడుతున్నాను నం ప్యాడ్ వన్ నంబ్లాక్ నం ప్యాడ్ టూ అట్లా రైట్ కి మళ్ళీ లెఫ్ట్ కి వస్తాను వన్ పైన చూడండి ఇలా ఇప్పుడు నం లాక్ ఉంటుంది ఇంకా పైనకి వెళ్తే నైన్ నం ప్యాడ్ సెవెన్ కి పైన పోతే నం లాక్ ఆన్ ఆఫ్ కీ అనమాట సరే దానికి రైట్ కి వెళ్దాం పైన టాప్ లో నం లాక్ ప్లస్ నం ప్యాడ్ డివైడ్ అంటే డివిజన్ డివైడెడ్ బై అంటాం కదా ఇది ఒకసారి జాస్ ఆన్ చేద్దాం ఎన్విడిఏ క్లోజ్ చేయడానికి ఎగ్జిట్ ఇది క్యూ పడతాం ఇన్సర్ట్ క్యూ క్లోజ్ చేసేసాను విండోస్ ఎం కొట్టాను జాస్ జే కొట్టాను ఎంటర్ కొట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి జాస్ అనేది వచ్చింది ఇందులో కీబోర్డ్ హెల్ప్ ఇందులో కీబోర్డ్ హెల్ప్ ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి నం లాక్ ఎట్లా పలుకుతుంది ఇవి మామూలుగా పలుకుతుంది ఈ నంబర్ లాక్ ఆన్ ఆఫ్ కీ కింద కీ కి రైట్ లో మనం చూడాలి కాబట్టి అది ఆన్ చేస్తూ అది కొడుతున్నాను స్లాష్ అంటుంది అంటే డివైడెడ్ బై అనమాట అది ఇంకా రైట్ కి వెళ్తే స్టార్ అంటుంది అంటే ఇంటూ ఇంకా రైట్ కి వెళ్తే డాష్ అంటే మైనస్ అంతే లాస్ట్ చివరిది డౌన్ దానికి డౌన్ కి చూద్దాం ప్లస్ ఇంకా డౌన్ కి చూద్దాం ఎంటర్ అనమాట సో అది ఈక్వల్స్ గా కూడా యూజ్ అవుతుంది మనకి నంప్యాడ్ ఎంటర్ అంటుంది ఇది ఎన్విడి అది నంప్యాడ్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ కదా డాష్ ని మైనస్ మల్టీప్లై డివైడ్ ఇవి ఎన్విడిఏ లో పలుకుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నంబ్లా కాప్ చేసి చూద్దాం ఎన్విడిఏ కి అంటే కింద జీరో యాక్చువల్లీ ఎన్విడిఏ కి ఇన్సర్ట్ కి కదా ఈ నంబర్ ప్యాడ్ లో ఇన్సర్ట్ కి వస్తుంది డిలీట్ కి ఇన్సర్ట్ డిలీట్ ఒకే దగ్గర ఉంటాయి అనమాట చూడండి నం ప్యాడ్ డిలీట్ ఇవి రెండు పక్క పక్కన ఉంటాయి ఇంకో వన్ టూ త్రీ లేలా మారతాయంటే ఫోర్ అండ్ సిక్స్ లెఫ్ట్ ఎరో రైట్ ఎరో ఎయిట్ టూ అప్ ఎరో డౌన్ ఎరో ఎయిట్ అప్ టూ డౌన్ ఎరో 
ఈ ఫైవ్ అనేది కరెంట్ లెటర్ ఏదంటే ప్రజెంట్ మనం ఏ లెటర్ పైన కర్జర్ ఉందో అది తెలుస్తుంది దాన్ని ఒక దగ్గర చూడండి ఇది అక్షరం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆల్ఫా అని పేర్లంటే ఏ నిజమైన ఎస్ అని ఎఫ్ అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఎస్ మీద ఉంది అనుకోండి కాదు సార్ అప్పుడు ఫైవ్ కొడితే టూ టైమ్స్ ఎస్ కి సంబంధించిన వర్డ్ మాట్లాడుతుంది ఎస్ కి సంబంధించిన వర్డ్ పలుకుతుంది సో అప్పుడు మనము ఎస్ అని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇలా మనము కీబోర్డ్ ఓరియంటేషన్ చూసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము కీబోర్డ్ కి సంబంధించిన ఇతరత్ర విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం ఇంకా ముఖ్యంగా మీకు ఈ స్క్రాల్ లాక్ పాజ్ ప్రింట్ స్క్రీన్ అవ చెప్పలేదు వాటి యూసేజ్ కూడా మేము ఇంత మరి నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో కొంత చేసి చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇంకా రాబోయే వీడియోల్లో అనేక ట్యూటోరియల్స్ చూస్తారు ఇప్పుడు ప్రింట్ స్క్రీన్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది వ్యూవర్స్ అది మనం ఇంటర్నెట్ లో ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేసామనుకోండి ఇమోజ్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ ప్రత్యేకంగా మనకు అవసరం లేదు ఆ ఇమేజ్ ఉన్నప్పుడు మనము ప్రింట్ స్క్రీన్ కొడితే ఆ ఇమేజ్ ని మనకి కాపీ చేస్తుంది అనమాట సిస్టమ్ మనం డాక్యుమెంట్ లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ చేసుకుంటే అది పిక్చర్ ప్లేస్ పేస్ట్ అవుతుంది అది ప్రింట్ స్క్రీన్ చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పాజ్ ఇది వచ్చేసి రెండు రకాల యూజ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంకా కొంత ఉంది అదేంటంటే ఈ పాజ్ విండోస్ పాజ్ కొడితే డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ పాజ్ ఒకటే మనము సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ లేదా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రీబూట్ చేసే సిస్టమ్ లో సిస్టమ్ రీబూట్ చేసే టైంలో అప్పుడు కూడా పాజ్ కొడితే ఆగిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి అనమాట పాజ్ ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు నెక్స్ట్ పాజ్ అని ఉంది కదా సాంగ్స్ పాజ్ చేయొచ్చా అనే డౌట్ రావచ్చు నాకు ఎప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అది పాజ్ అనేది సాంగ్స్ కి సంబంధం కాదు ఇది మళ్ళా నెక్స్ట్ స్క్రాల్ బ్యాక్ స్క్రాల్ లాక్ ఆన్ ఆఫ్ ఇవి రెండు ఉంటాయి మనకి స్క్రాల్ లాక్ అనేది ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది వివర్స్ మరి ఈ టెక్స్ట్ అంటే స్క్రాల్ లాక్ అనేది ఆన్ ఆఫ్ చేసే ఆన్ చేసామనుకోండి మనకి మనం ఎక్కడైతే టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది సెలెక్టెడ్ గా ఉంటుందో అది మారదనమాట డౌన్ యారో అప్ యారో కొట్టినా కూడా కర్సర్ అక్కడే ఉంటుంది అంటే మనకి ఇదంతా మూవ్ అవుతుంది స్క్రీన్ కానీ కర్సర్ మాత్రం అక్కడే ఉంటుంది స్క్రాల్ లాక్ అనేది ప్రింట్ స్క్రీన్ స్క్రాల్ లాక్ మరి పాజ్ దీని గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఇంకా ఇలాంటి అనేకమైన అంశాలని రాబోయే వీడియోస్ లో చెప్పుకుందాం నేను చేసినటువంటి ఫస్ట్ వీడియో ట్యూటోరియల్ ఇది సరే వీడియో మీకు ఇక్కడ మొత్తం నేను చేసినదంతా కూడా జాస్ ద్వారా ఎన్ వీడియో ద్వారా వినిపించాను ఇంకా మనకి ఎనీ డౌట్స్ వచ్చినా ఫర్దర్ కామెంట్స్ లో గానీ లేదా డైరెక్ట్ గా గానీ మా దగ్గర కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ కీబోర్డ్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి మొబైల్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది బాగా వాడండి డియర్ వ్యూవర్స్ ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా కీస్ ఏ కీస్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి అనేది అంటే కీబోర్డ్ కమాండ్స్ మనకి చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట రాబోయే రోజుల్లో కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ అన్ని చెప్తాను దాదాపు వీలైనన్నీ కూడా మనము తెలుసుకుందాం ఈ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా కీబోర్డ్ కమాండ్స్ చేంజ్ అవుతాయి అనమాట అందులో కంట్రోల్ పట్టుకొని ఆల్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకొని రైట్ ఆరో కొడుతుంటే అప్పుడు మనము మెనూలో ఐటమ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాగా చేంజ్ ఊరికే రైట్ ఆరో కొడితే కొన్ని దాంట్లో చేంజ్ అవుతాయి అట్లా కొట్టు అట్లా కాకుండా ఓన్లీ రైట్ ఆరో కాకుండా ఓన్లీ రైట్ ఆరో కొడితే మామూలుగా కొన్ని దాంట్లో చేంజ్ అవ్వవు అలాంటప్పుడు ఆల్ట్ ప్లస్ రైట్ ఆరో కొట్టండి ఆల్ట్ ప్లస్ డౌన్ ఆరో అప్ ఆరో లెఫ్ట్ ఆరో ఇలా యూజ్ చేసుకోండి బ్యాక్ స్పేస్ ఉంటుంది కదా బ్యాక్ స్పేస్ అనేది మనం ఒక్కొక్క లెటర్ డిలీట్ చేయడానికి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కి డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళా డిలీట్ కి ఏమో ప్రజెంట్ మనం ఏ లెటర్ పైన ఉన్నామో దాన్ని డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అయితే ఈ బ్యాక్ స్పేస్ కి వచ్చేసి మనకి కంప్యూటర్ లో అట్లా యూజ్ అవుతుంది కానీ లెటర్స్ డిలీట్ చేయడానికి ఈ ఫోన్ లో రెండు రకాలుగా మనకి యూజ్ అవుతుంది కీబోర్డ్ ఆల్ట్ ప్లస్ బ్యాక్ స్పేస్ కొడితే బ్యాక్ కెళ్తుంది అనమాట బ్యాక్ బటన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఎస్కేప్ హోమ్ ఇట్లా
ఇలాంటివి ఉంటాయి మరి ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మీరు కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ మన టాక్ బ్యాక్ సెట్టింగ్స్ లో ఉంది లాస్ట్ లో అది ఓపెన్ చేసి మీరు అందులోని కీస్ చూడొచ్చు సో కాబట్టి కీబోర్డ్ మీరు నాకు కంప్యూటర్ లేదలే కీబోర్డ్ ఎందుకు అనుకోవద్దండి ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా కీబోర్డ్ కొనుక్కోండి వైర్లెస్ కీబోర్డ్ కొనుక్కోండి ఇది మనకి రేడియేషన్ నుంచి కాపాడుతుంది ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఎంతసేపు ఇట్లా టచ్ చేసి స్వైప్ చేసి చేసి మన చేతులు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాయి మరి వాటన్నిటి నుంచి ఫ్రీ సో వి కెన్ ఫీల్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ బై టచింగ్ అవర్ బై అవర్ ఫింగర్స్ మన జస్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కీబోర్డ్ థ్యాంక్ యూ డియర్ వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో ఎంతో కొంత యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు వివరాలు అయినా దీన్ని షేర్ చేయడం కొద్దిగా గొప్ప తెలియని వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి మేము షేర్ చేశాం సో మీకు నచ్చినట్టయితే దీన్ని లైక్ లో యాడ్ చేసుకోండి క్లిక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరిన్ని వీడియోస్ తో మరి మళ్ళా ఒకసారి కలుద్దాం బాయ్